podcast hi viewers this is ramana kumar from wisezag welcome to our youtube channel thank you for opening my youtube channel thank you for supporting me friends idivarike mana youtube channel ni subscribe cheskunna prati okkariki na nunchi krutagnyatalu evaraithe kottaga visit chestaro varandarki mana youtube channel ni subscribe cheskomani manavi friends nen chese videos content meeku nachithe kachithanga mee yokka salahalu abhiprayalu comment roopamlo teliyandi mariyu like cheyandi prati okkariki share cheyandi so let's go to our topic friends eppatlane ee roju kuda manam oka manchi topic ni nerchukobothunam కంప్యూటర్ లెసన్స్లో భాగంగా ఈరోజు మనం కంట్రోల్ కమాండ్స్ అనగా ఎంఎస్ వర్డ్లో ఎంఎస్ ఆఫీస్లో భాగంగా ఎంఎస్ వర్డ్లో కంట్రోల్ కమాండ్స్ అనగా ఏ టు జెడ్ కంట్రోల్ ఏ అనగా దేనికి యూజ్ అవుతుంది కంట్రోల్ బి ఎలా అప్లై చేయాలి కంట్రోల్ సి అనగా ఏమి ఇట్లా మనం ఎటువంటి ఏ టు జెడ్ లెటర్స్ మనం యూజ్ చేస్తూ కంట్రోల్ కమాండ్తో ఎట్లా అప్లై చేయాలి అవి మనకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఈ వీడియోలో నేర్చుకుంటాం సో కంట్రోల్ కమాండ్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి రావాలి మర్చిన షుడ్గా ఎందుకనగా కంట్రోల్ కమాండ్స్ మనకు వస్తేనే ఎంఎస్ వర్డ్లో పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేయగలం లేదంటే చేయలేమన్నమాట ఈ కంట్రోల్ కమాండ్స్ మరియు బేసిక్ షార్ట్ కట్ కమాండ్స్ చేస్తున్నాను కదా మీ అందరి కోసం సో అవి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మర్చిన షుడ్గా రావాలి వస్తేనే మనం వర్క్ అనేది చాలా స్పీడప్ చేయొచ్చు సో ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకుంటారని కోరుకుంటూ వీడియోని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎంఎస్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేద్దాం Windows R, then type in word, then enter, CTRL plus NVDA plus down arrow, read 20, Microsoft Office activation, down arrow, up arrow, privacy state, up arrow, change, drop arrow, learn more about up arrow, close the end document, what? So, MS for document open just a moment, so I can now default text on it, this condom. వేరే టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తే టైం వేస్ట్ సో మనం ఈజీగా డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ అనేది తెచ్చుకుందాం ఈజీకల్ట్ ఆర్ ఏన్ డి లెఫ్ట్ పేరెంట్ రైట్ పేరెంట్ ఎంటర్ చూడండి టెక్స్ట్ అనేది రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం ఏ టు జెడ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి ఏ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే మనకు సెలెక్ట్ ఆల్ టు సెలెక్ట్ ద ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ మనం ఒక డాక్యుమెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా ఆడియోస్ సాంగ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మూవీస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా మనం సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ కావచ్చు ఫోల్డర్స్ కావచ్చు ఏవైనా సరే మనకు సెలెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది చూడండి కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి కంట్రోల్ ఏ సిటిఆర్ఎల్ అని చెప్తుంది సిటిఆర్ఎల్ అనగా కంట్రోల్ అనమాట కంట్రోల్ ఏ సెలెక్టెడ్ టెన్ ఎయిటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్ సెలెక్టెడ్ అని చెప్పి మనకు అనౌన్స్మెంట్ అనేది డైలాగ్ అనేది రావడం జరిగింది సో దీనివల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటనగా మనం ఈ డాక్యుమెంట్ లో టెన్ ఎయిటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అప్లై చేసాము ఇన్సర్ట్ చేసాము సో టెన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ ఏ కమాండ్ తో సెలెక్ట్ చేసామని మనం అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ బి కంట్రోల్ బి అనగా వన్ ఆఫ్ ది స్టైల్ అనమాట ఇటాలిక్ అండర్లైన్ ఇటువంటి స్టైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇటువంటి స్టైల్స్ లో కంట్రోల్ బి అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్టైల్ వన్ ఆఫ్ స్టైల్ అనమాట ఇది సో ఈ కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేయాలి అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దేన్నైతే ఏ టెక్స్ట్ అయితే మనం అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ టెక్స్ట్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేస్తే మనకు అప్లై అవుతుంది ఐ మీన్ బోల్డ్ అనే ఆ స్టైల్ అనేది అప్లై అవుతుంది డేటా లేకపోయినా టెక్స్ట్ లేకపోయినా అప్లై అవుతుంది అది ఎలా కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేస్తే బోల్డ్ ఆన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తామో డేటా అనేది ఎంటర్ చేస్తామో ఆ డేటా మొత్తం కూడా బోల్డ్ అనే స్టైల్లో అప్లై అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట టైప్ చేస్తుంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేద్దాం సో బోల్డ్ ఆన్ బోల్డ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఇప్పుడు మనం బోల్డ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మనం ఏ టెక్స్ట్ టైప్ చేసినా బోల్డ్ అనే ఈ స్టైల్లో అప్లై అవుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి నాకు వద్దు అనుకుంటున్నాను కాబట్టి కంట్రోల్ బితో బోల్డ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను చూడండి బోల్డ్ ఆఫ్ మనం అప్లై చేసిన ఐ మీన్ స్టైల్ బోల్డ్ అనేది అప్లై అయిందో లేదా చూద్దాం ఇన్సర్ట్ ఎఫ్ చూడండి బోల్డ్ అలైన్ బోల్డ్ అప్లై అయింది సో ఇట్లా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు 
ఈ ఇన్సెట్ ఎఫ్ తో కూడా మనం ఏ స్టైల్స్ అప్లై చేస్తామో తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ సి అనగా కాపీ కాపీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్ లో ఏదైనా తీసుకున్నా సరే ఏం ఏం చేసినా సరే ఒక పేపర్ ని చూసి కాపీ కొట్టినట్టు కాపీ కొడుతున్నారు అంటారు సో కాపీ అంటే ఏంటి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అందులో ఉన్నది ఇందులో పేస్ట్ చేయడం అన్నమాట అంటే ఎగ్జామ్ లో కాపీ చేసినట్లయితే ఒక పేపర్ ని చూసి ఇంకో పేపర్ లో ఫిల్ చేయడం సో ఇట్లా మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ డేటా అనేది ఫిల్ చేయడానికి ఈ కాపీ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది ఈ ఎంఎస్ఓ డాక్యుమెంట్ లో ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ ని డేటా ని లేదా ఫైల్స్ ని ఫోల్డర్స్ ని దేన్నైనా కంట్రోల్ సి అయితే కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేస్తే మనకు కాపీ అవుతుంది కాపీ చేయగానే మనకు ఎన్విడి అనేది చెప్పదు కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేసినట్టు చెప్తుంది అంతే సో జాస్ అనేది కాపీ టు క్లిప్ బోర్డ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ కంట్రోల్ సి అనేది కాపీతో కాపీ చేయడానికి ఈ కమాండ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ట్రిగ్గర్ అనమాట కంట్రోల్ సి అనేది డైరెక్ట్ గా మనం కాపీ చేసుకోవడానికి కంట్రోల్ సి అనే ఆప్షన్ కంట్రోల్ సి అనే కమాండ్ యూజ్ అవుతుంది కంట్రోల్ సి అంటే ఎక్కడైతే మనం కంట్రోల్ సి ప్రెస్ ప్రెస్ చేస్తామో ఆ ప్లేస్ లో ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఏ లొకేషన్ లో మనం పేస్ట్ చేస్తామో ఆ లొకేషన్ లో కూడా ఈ కంట్రోల్ సి యూజ్ చేస్తే మనకు పేస్ట్ చేయడం ద్వారా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే రెండు రెండు ప్లేస్ లో కూడా ఇటువంటి కాపీ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే మనకు అవైలబుల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ డేటాను కంట్రోల్ సీతో కాపీ చేద్దాం కాపీ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ ఏ టెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ సెలెక్టెడ్ కంట్రోల్ సి చూడండి కాపీ టు క్లిప్ బోర్డ్ అని చెప్పలేదు సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేసాం కాబట్టి కాపీ చేసింది మనకు క్లిప్ బోర్డ్ లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది హోమ్ టాప్ లో ఫస్ట్ గ్రూప్ అయిన క్లిప్ బోర్డ్ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఈ కాపీ చేసిన ఈ టెక్స్ట్ మొత్తం వెళ్ళడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకుందాం కంట్రోల్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ పేజ్ చూడండి పేజ్ టూ తీసుకున్నాను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేద్దాం కంట్రోల్ వి పేస్ట్ యొక్క షార్ట్ కట్ కి వచ్చేసి కంట్రోల్ వి సో పేజ్ టూ లో పేజ్ వన్ లో డేట్ అనేది ఉంది పేజ్ టూ లో డేట్ అనేది కాపీ చేసాం కాబట్టి రెండు రెండు దగ్గర రెండు లొకేషన్ లో కూడా ఈ మనం ఏదైతే కాపీ చేస్తామో ఆ డేట్ అనేది ఇన్సెట్ అవ్వడం జరిగింది పేజ్ వన్ లో పేజ్ టూ లో కంట్రోల్ ఏదో సెలెక్ట్ చేద్దాం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో టెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో పేజ్ టూ ఇప్పుడు దీన్ని పేజ్ త్రీ అంటే థర్డ్ పేజ్ తీసుకుందాం కంట్రోల్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను టెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ సెలెక్టెడ్ కాపీ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ ఎంటర్ పేజ్ త్రీ కంట్రోల్ వి తో పేస్ట్ చేద్దాం చూడండి పేజ్ త్రీ పేజ్ ఫోర్ లో మధ్యలో ఈ టెక్స్ట్ అనేది రావడం జరిగింది పేజ్ టూ లో కూడా డేట్ అనేది ఉండడం జరిగింది సో ఎంటర్ డేట్ అనేది డిలీట్ చేసేద్దాం కంట్రోల్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను డిలీట్ డిలీట్ ఆర్ బ్యాక్ స్పేస్ బ్యాక్ స్పేస్ ఇస్తున్నాను సో ఎంటర్ డేటా లో ఎంటర్ డేట్ అనేది డిలీట్ అవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఏ అయిపోయింది కంట్రోల్ బి అయిపోయింది కంట్రోల్ సి అయిపోయింది కంట్రోల్ డి 
కంట్రోల్ డి అనగా ఫాంట్ విండో అనమాట మనం ఫాంట్ గ్రూప్ గురించి నేర్చుకున్నాం హోమ్ ట్యాబ్లో సో ఫాంట్ విండో ఓపెన్ అవ్వడం కోసం డైరెక్ట్ ట్రిగ్గర్ వచ్చేసి కంట్రోల్ డి అనమాట కంట్రోల్ డి ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఫాంట్ స్టైల్ మార్చుకోవచ్చు ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకోవచ్చు ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది కంట్రోల్ డి ప్రెస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెక్స్ట్ అనేది తీసుకుందాం ఈజ్ గుడ్ సో టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేద్దాం అప్లై అవ్వాలంటే టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి దేన్ని అప్లై దేనికి అంటే స్టైల్ ఏ స్టైల్ అని అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ డి చూడండి ఇది ఫాంట్ అనమాట ఫాంట్ స్టైల్ అనమాట ఫాంట్ కలర్ గౌతమ్ అనే డిఫాల్ట్ గా గౌతమ్ అనే స్టైల్ అనేది డిఫాల్ట్ గా చూస్ అయింది సో ఇవి ఇట్లా మనం ఈ గౌతమి కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ మనకు కావాలనుకుంటే డౌన్ ఎయిర్ అప్పేరతో నావిగేట్ అవుతూ మనకు కావాల్సింది చూస్ చేసుకుని ఎంటర్ చేయొచ్చు అనమాట దెన్ ట్యాప్ రెస్ చేస్తున్నాను ఫాంట్ ఫాంట్ అనేది ప్లస్ బాడీ అనే స్టైల్ అప్లై అయింది చూద్దాం నా పేరు డౌన్ ఎయిర్తో ప్లస్ హెడ్డింగ్స్ అంటే మనం ఏదైతే అప్లై చేస్తామో డౌన్ ఎయిర్ అప్పేరతో నావిగేట్ అవుతామో అది అప్లై అవుతూ వెళ్ళడం జరుగుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మారుతుంది చూడండి ఏజెన్సీ ఎఫ్బి ఇది కర్సర్ అనేది ఏజెన్సీ ఎఫ్బిలో యాక్టివ్ లో ఉంచాను దాన్ని ట్యాప్ రెస్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఫాంట్ స్టైల్ ఫాంట్ స్టైల్ అనగా రెగ్యులర్ అంటే డిఫాల్ట్ గా రెగ్యులర్ లో ఉండడం జరుగుతుంది అంటే అండర్లైన్ కానీ ఇటాలిక్ కానీ ఇటువంటి స్టైల్స్ ఉన్నాయి కదా కావాలనుకుంటే ఇక డౌన్ ఎయిర్ యూజ్ చేసుకుంటూ నావిగేట్ అవుతూ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు గోల్డ్ మరియు ఇటాలిక్ రెండు స్టైల్స్ కూడా అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇవి రెగ్యులర్ లో ఉంచడం జరిగింది దాని ట్యాప్ రెస్ చేద్దాం సైజ్ సైజ్ అనేది మీకు హోమ్ ట్యాబ్ లో ఫాంట్ గ్రూప్ లో చెప్పిన చెప్పిన విధంగానే ఫాంట్ సైజ్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఎయిట్ టు సెవెన్ డిఫాల్ట్ గా కర్సర్ వచ్చేసి లెవెన్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ విండోలో ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ మధ్యలో మాత్రమే పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు సెవెంటీ టూ కన్నా పెంచలేము ఎయిట్ కన్నా తగ్గించలేము చూడండి అప్పేరో డౌన్ ఎయిర్తో చూద్దాం చూడండి ఎయిట్ కన్నా తగ్గటం లేదు చూడండి సెవెంటీ టూ కన్నా ఐ మీన్ సైజ్ అనేది పెంచలేకపోతున్నాం అనమాట దీనికి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డాట్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డాట్ ఇది డాట్ అంటే ఫుల్ స్టాఫ్ అనమాట కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డాట్ కంట్రోల్ గ్రేటర్ దెన్ కంట్రోల్ లెస్ దెన్ కంట్రోల్ గ్రేటర్ దెన్ అనగా కంట్రోల్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ డాట్ ఫుల్ స్టాప్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు సైజ్ అనేది సెవెంటీ టూ కన్నా పెంచుకోవచ్చు కంట్రోల్ ప్లస్ లెస్ దెన్ అనగా కామా కంట్రోల్ ప్లస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ కామా ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఆ సైజ్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా మనం సైజ్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చిన ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ కన్నా ఎక్కువ పెంచుకోవాలనుకుంటే ఈ ట్రిగ్గర్ తో మనం పెంచుకోవచ్చు సో ట్వెల్వ్ అనేది ట్వెల్వ్ లో కర్సర్ అనేది యాక్టివ్ లో ఉంచింది దాని ట్యాప్ ప్రెస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఫాంట్ స్టైల్ దెన్ టాప్ సైజ్ సైజ్ కావాలనుకుంటే దెన్ ఇక్కడ అప్పర్ డౌన్ ఎయిర్తో చూసుకోవచ్చు ఫాంట్ కలర్ ఆటోమేటిక్ అండర్లైన్ స్టైల్ ఇక్కడ డబల్ ఇట్లా ఉంటుంది కదా సింగిల్ డబల్ అని డౌన్ ఎయిర్ చూద్దాం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వర్డ్స్ ఓల్డ్ని అంటే వర్డ్స్ కి మాత్రమే అండర్లైన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎంటర్ కి ఎంటర్ కి ప్రెస్ చేయాలి సింగిల్ సింగిల్ మనం సింగిల్ గా అప్లై అవ్వాలనుకుంటే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ కి అప్లై అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ అప్లై చేయాలి అని ఎంటర్ చేయాలి డబల్ డబల్ మనం డబల్ అండర్లైన్స్ అప్లై అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు థిక్ 
डॉटेड हैवी डाउन हेरो डैश डैश डाउन हेरो डैश हैवी डैश हैवी डाउन हेरो डैश लॉग इट वन्टी स्टाइल्स है ना वे कड़ा मानो को लाउडन जरिए नंटलाइन समझने वे अबे 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 सो नो ऐक्टन अंडरलैन अवसर लेकिन चेक मन को डिफाटर नेक्स्ट टाइम मानो मैं पुरो पिंचेस ना डॉक्यूमेंट अने दे डिफ़ॉल्ट कर आवरण जरूरत नहीं दे टेक्स्ट एफ़एक्स बट नोट प्लस ई टेक्स्ट एफ़एक्स एफ़एक्स है मानो कावल अनकोंट अप्लाई जल अनकोंट टेक रहा एंटर चेस एफ़एक्स अप्लाई जस कोच्चू ओके बटन ओके बटन मानो अप्लाई चेस इन वन्नी अप्लाई आवल � इतना मन को आ फ़ॉन्ट विंडो ने दे यूज़ करो चु देन नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर चेसी ए बी सी डी कंप्लीटेड देन ई कंट्रोल ये प्रेस चेस्ट मन को सेंटर एलाइमेंट एलाइमेंट्स में मेरे को प्रीवियस वीडियो लो चेसा नो एलाइमेंट ने दे सो कंट्रोल ये अनगा एलाइमेंट इवी रेज्यूम लो लेटर्स लो मैक्सिमम a arrow on the insert tab. C T R C T R L plus left arrow. C T R L plus shift plus right arrow. I'm selected. I'm selected. Then me. Oh. 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 Shift plus head on the insert tab. So, the text me. I let I line me selected. Then control E press yes. Nano. C T R L plus E centered. Centered. Children. सेंटर डन जेपिन के दा सेंटर के वेल पिन दन मटा नेक्स्ट माल्ली आप ले जेस्टे राइट लेफ्ट टू वेल थंडे सीटीआरएल प्लस ई लेफ्ट लाइन लेफ्ट एलिमेंट सीटीआरएल प्लस ई सेंटर चुने सेंटर लेफ्ट सेंटर लेफ्ट इटला मानो को सेंटर लों टे लेफ्ट वेल थंडे लेफ्ट एलिमेंट आप ले आउट थंडे लेफ्ट लों टे सेंटर लो वेल � कंट्रोल एफ ये लाइज़ होते हैं नंटे फाइंड फाइंड नंटे आ मानो को ये डॉक्यूमेंट लो ओका वर्ड मानो कावल अन कुंटे आ वर्ड अने दी एनी साल रिपीट है इन्दो विद छुड़ा लन कुंटे फाइंड आउट चेया लन कुंटे ये फाइंड अने ऑप्शन यूज़ होते हैं ये डॉक्यूमेंट का दी ये डॉक्यूमेंट लाइन है एंटे डॉक्यूमेंट CTRL plus F navigation toolbar search document edit blank tab search split button collapsed search button find options and additional search command shift plus tab search document edit blank चुन इकड़ा document एंड type चेंज दम ये ये document लो document अने वोड ऐनी सालों नहीं चुद दम D O C U F N backspace N E N T so document then tap press yes nanu tap search split button collapsed search button click to add your search and scroll back to your original place in the document enter चोंडे इकड़ा सच बटन मानो सच्चे आलान कोंटे एंटर डॉक्यूमेंट लोना अन्य कावलान कोंटे कड़ा एंटर के प्रेस चल दें टैब प्रेस चेस नानो टैब फाइल टैब कंट्रोल ब्राउज द हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट टैब सिलेक्टेड स्विच नेविगेशन पेन व्यू द हेडिंग्स टैब्स मानो हेडिंग्स लो नेविगेट आवाज़ लान कुंडे करा ब्राउज़ चेस को अच्छी दें टैब प्रेस चेस नानो टैब ब्राउज़ द पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट टैब स्विच नेविगेशन पेन व्यू द पेजेस 
పేజెస్ లో డాక్యుమెంట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉన్నప్పుడు పేజెస్ లో వెతుక్కోవాలనుకుంటే ఈ యాప్స్ మనకు యూజ్ అవుతుంది దెన్ ట్యాప్ రిజల్ట్స్ మనకు ఈ సర్చ్ చేసినవన్నీ రిజల్ట్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రీవియస్ సర్చ్ రిజల్ట్ దెన్ ట్యాప్ నెక్స్ట్ సర్చ్ రిజల్ట్ సో ఇట్లా మనకు ఆప్షన్స్ ఉండడం జరిగింది ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ అనేది ఇంతకు ముందు ఏమైనా మనం సర్చ్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనం సర్చ్ చేయాలనుకుంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సర్చ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి దాన్ని ట్యాప్ ప్రెస్ చేసిన సో రిజల్ట్ అనే దగ్గర స్పేస్ భరిస్తున్నాను చూడండి దాన్ని ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి వన్ ఆఫ్ సిక్స్ మ్యాచెస్ వన్ ఆఫ్ సిక్స్ మ్యాచెస్ అనగా ఫస్ట్ వన్ దగ్గర యాక్టివ్ లో ఉంది ఇందులో ఈ డాక్యుమెంట్ లో సిక్స్ డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దాన్ని ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను టూ ఆఫ్ చూడండి ఇలా వెళ్తుంటే టూ ఆఫ్ సిక్స్ మ్యాచెస్ త్రీ ఆఫ్ సిక్స్ మ్యాచెస్ ఫోర్ ఆఫ్ సిక్స్ మ్యాచెస్ ఫైవ్ ఆఫ్ సిక్స్ మ్యాచెస్ అనగా ఐదో డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ లో ఉన్నాము ఈ డాక్యుమెంట్ లో సిక్స్ డాక్యుమెంట్ అనే డాక్యుమెంట్స్ అనే వర్డ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి సిక్స్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇక్కడ అంటే చూడండి సిక్స్ వన్ దగ్గర మనకు అప్లై అయ్యింది ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే ఫైవ్ దగ్గరకు వెళ్తుంది చూడండి ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ వర్డ్ దగ్గర వెళ్ళింది దెన్ ఫిఫ్త్ ఫోర్ ఆఫ్ సిక్స్ చూడండి ఫోర్త్ వన్ దగ్గర అది ఐ మీన్ కర్సర్ అనేది యాక్టివ్ లో ఉంది చూడండి చూడండి వన్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇలా మనం ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ లో సో ఎస్కేప్ ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఇట్లా మనం ఫైండ్ అయిన ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది దెన్ కంట్రోల్ జి నెక్స్ట్ వన్ జి కంట్రోల్ జి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే మన డాక్యుమెంట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉన్నప్పుడు ఒక పేజీకి పర్టికులర్ గా ఒక పేజీ నెంబర్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కంట్రోల్ జి అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ పేజ్ తీసుకుంటున్నాను సో నేను సెవెంత్ పేజ్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను కంట్రోల్ జి గో టు వాట్ లిస్ట్ పేజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో పేజ్ సెవెన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది ఇట్లా మనం గో టు అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది దెన్ ఫస్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ పేజ్ కి వెళ్దాం కంట్రోల్ జి మనం ఫైన్ అండ్ రిప్లేస్ అని చెప్పింది కదా కంట్రోల్ జి ప్రెస్ చేయగానే ఒక బ్లాంక్ పేజ్ అనేది ఐ మీన్ బ్లాంక్ ఒక ఎడిట్ బాక్స్ అనేది వస్తుంది అక్కడ మనం ఏ ఏ పేజ్ కి అయితే వెళ్ళాలనుకుంటున్నా పేజ్ నెంబర్ అనేది టైప్ చేయాలి నేను వన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను దెన్ ట్యాప్ గో టు వాట్ లిస్ట్ పేజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి పేజ్ వన్ సెక్షన్ వన్ అని చెప్పి చెప్పింది ఇట్లా మనం పేజెస్ కి డౌన్ అప్ నావిగేట్ చేసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా కంట్రోల్ జి గో టు అనే ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్ గా సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కంట్రోల్ హెచ్ హెచ్ అనేది రీప్లేస్ రీప్లేస్ అనగా మనం యూజ్ చేస్తున్న డాక్యుమెంట్ కావచ్చు మనం వర్క్ చేస్తున్న డాక్యుమెంట్ లో కావచ్చు ఒక వర్డ్ కి బదులు వేరే వర్డ్ రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటే ఈ రీప్లేస్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది కంట్రోల్ హెచ్ చూడండి ఇక్కడ సో డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ ని చేద్దాం 
సో మనం దేన్నైతే ఏ వర్డ్ నైతే రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నామో వేరే వర్డ్ తో ఆ వర్డ్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ హెచ్ రీప్లేస్ యొక్క షార్ట్ కట్ కి వచ్చేసి కంట్రోల్ హెచ్ సర్చ్ డౌన్ దెన్ ట్యాప్ రీప్లేస్ విత్ అంటే మీరు ఏ వర్డ్ నైతే రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వర్డ్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేయాలి అంటే డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ కి వేరే వర్డ్ రీప్లేస్ విత్ అని చెప్పింది కదా ఇక్కడ మనం ఏ వర్డ్ నైతే రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ కి వేరే వర్డ్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వేరే వర్డ్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేయాలి ఇక్కడ నేను చూడండి పేజెస్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాను దాన్ని ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తాను మోర్ మోర్ ఆప్షన్ ఇంకా మరిన్ని ఆప్షన్స్ కావాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ దగ్గర ట్యాప్ చేయాలి దాన్ని ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ట్యాప్ మీన్స్ ఎంటర్ చేయాలి ఓకే రీప్లేస్ బటన్ ఇక్కడ రీప్లేస్ బటన్ అని చెప్పింది కదా ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఎంటర్ అంటే ఎంటర్ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని రీప్లేస్ అవ్వదు ఇక్కడ ఈ వర్డ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసిన వర్డ్ మాత్రమే రీప్లేస్ అవ్వడం జరుగుతుంది పేజెస్ అనే వర్డ్ తో దెన్ ట్యాప్ రీప్లేస్ ఆల్ రీప్లేస్ ఆల్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్స్ అన్ని కూడా పేజెస్ అనే వర్డ్ తో రీప్లేస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి ఈ డాక్యుమెంట్ లో సిక్స్ డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా కంప్లీట్ గా మనం రీప్లేస్ చేస్తాము సిక్స్ వర్డ్స్ తోటి సో ఇది కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇంకా స్టార్టింగ్ లో ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకుని ఇక్కడ అడుగుతుంది హరి సూర్ అని చెప్పి ఆల్ట్ వై ఇచ్చిస్తున్నాను చూద్దాం ఎస్కేప్ ఇచ్చేసాను పేజ్ వన్ సెక్షన్ వన్ చూడండి యువర్ పేజెస్ యువర్ డాక్యుమెంట్ అని ఉండింది చూడండి అదర్ పేజెస్ అదర్ డాక్యుమెంట్ అని ఉండింది ఇంతకు ముందు చూడండి విత్ యువర్ కరెంట్ డాక్యుమెంట్ అని ఉండేది ఇంతకు ముందు విత్ యువర్ కరెంట్ పేజెస్ అని రావడం జరిగింది దీన్ని మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ తో రీప్లేస్ చేయద్దాం దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేజెస్ సెలెక్టెడ్ కంట్రోల్ హెచ్ పేజెస్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే వర్డ్ ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నాం సర్చ్ చేయాలనుకు ఐ మీన్ రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నాము ఆ వర్డ్ అనేది సెలెక్ట్ చేయకపోతే ఇక్కడ టైప్ చేయొచ్చు దెన్ ట్యాప్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను రీప్లేస్ విత్ రీప్లేస్ విత్ అనేది మనం ఇంతకు ముందు పేజెస్ అనే ఇచ్చాం నేమ్ అనేది అది రిమూవ్ చేసి డాక్యుమెంట్ అని ఇచ్చేద్దాం బ్యాక్ స్పేస్ సో డాక్యుమెంట్ డిఓ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను దెన్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే డాక్యుమెంట్ అని టైప్ చేయగానే ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే మనకు ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసిన ఆ వర్డ్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది రిమైనింగ్ ఫైవ్ వర్డ్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వదు దెన్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను రీప్లేస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన మనకు ఈ సెలెక్ట్ చేసిన వర్డ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది రీప్లేస్ ఆల్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను అంటే మధ్యలో మనం చేసాం కాబట్టి బాటం కి వెళ్ళింది సర్చ్ అయింది సో త్రీ రీప్లేస్మెంట్ అయింది దెన్ ఆల్ట్ వైజ్ చేస్తున్నాను చూడండి సెవెన్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఇంతకు ముందు డాక్యుమెంట్ అని కాకుండా ఒక పేజెస్ అనే వర్డ్ ఎక్స్ట్రాగా ఉండడం జరిగింది సో దానివల్ల అది కూడా డాక్యుమెంట్ అని చేంజ్ అవుతుంది చూడండి పేజ్ వన్ యువర్ డాక్యుమెంట్ అండ్ డాక్యుమెంట్ చూడండి కరెంట్ డాక్యుమెంట్ ఇట్లా మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఈ కంట్రోల్ హెచ్ తో నెక్స్ట్ జిహెచ్ఐ కంట్రోల్ ఐ కంట్రోల్ ఐ అనేది ఇటాలీక్ అనమాట 
చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైతే స్టైల్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ లైన్ కావచ్చు ఓడ్ కావచ్చు సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట సెలెక్ట్ చేద్దాం సో ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేశాను కంట్రోల్ ఐ ఇటాలికాన్ సో ఈ ఇటాలిక్ స్టైల్ అప్లై చేయాలనుకుంటే కంట్రోల్ ఐ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఇటాలిక్ స్టైల్ అనేది అప్లై అవుతుంది దెన్ జస్టిఫై జస్టిఫై కూడా సేమ్ కంట్రోల్ జే జస్టిఫై 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 అనేది పొడవు ఐ మీన్ బిగ్ స్మాల్ ఉంటుంది కదా లైన్స్ అనేవి అట్లా ఉండకుండా క్లియర్ గా చూడడానికి చాలా మంచిగా అంటే చూడడానికి అర్థమయ్యే విధంగా చూడడానికి ఇంకా చూడాలనిపించే విధంగానే ఈ జస్టిఫై అనే ఆప్షన్ ఈ స్టైల్ అనేది మనకు మారుస్తుంది అనమాట సో ఇట్లా మనం చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ కే అనగా హైపర్ లింక్ కంట్రోల్ ఎల్ లెఫ్ట్ ఎలైమెంట్ కంట్రోల్ ఎం ఎటువంటి షార్ట్ కట్ అనేది లేదు సో కంట్రోల్ ద్వారా మనకు పవర్ పాయింట్ పవర్ పాయింట్ లో న్యూ స్లైడ్ క్రియేట్ చేయడానికి కంట్రోల్ ఎం అనేది యూజ్ చేస్తారు అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కాల్కులేటర్ లో కూడా ఈ కంట్రోల్ ఎం అనే ఆప్షన్ ఈ కంట్రోల్ ఎం అనే షార్ట్ కట్ కమాండ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎన్ న్యూ డాక్యుమెంట్ కంట్రోల్ ఓపెన్ కంట్రోల్ పి ప్రింట్ కంట్రోల్ క్యూ ఎటువంటి కమాండ్ లేదు కంట్రోల్ ఆర్ రైట్ అలైన్మెంట్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ కంట్రోల్ టి న్యూ కంట్రోల్ యూ అండర్లైన్ కంట్రోల్ వి పేస్ట్ కంట్రోల్ డబ్ల్యూ క్లోజ్ ద డాక్యుమెంట్ కంట్రోల్ ఎక్స్ కట్ కంట్రోల్ వై రీడు కంట్రోల్ జెడ్ అండ్ సో అప్లై చేస్తూ చూద్దాం కంట్రోల్ కే లాస్ట్ వన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం అంటే లాస్ట్ బాటమ్ ఆఫ్ ది లైన్ కి వెళ్ళిపోదాం కంట్రోల్ ఎండ్ సో వెళ్ళిపోయాము ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ కే అప్లై చేద్దాం కంట్రోల్ కే కంట్రోల్ కే అనగా హైపర్ లింక్ హైపర్ లింక్ అనే ఆప్షన్ దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ఒక డాక్యుమెంట్ కి వేరే ఫైల్స్ అంటే టెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ కావచ్చు ఎక్సెల్ కావచ్చు ఏవైనా డాక్యుమెంట్ కావచ్చు ఫైల్స్ కావచ్చు అటాచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అట్ ఏ టైమ్ అంటే ఎట్ ఏ టైమ్ లో చదవాలనుకున్నప్పుడు ఈ హైపర్ లింక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే టైం సేవ్ చేయడానికి హైపర్ లింక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అంటే వేరే డాక్యుమెంట్ కి వెళ్లి వేరే లొకేషన్ కి వెళ్లి వెతుక్కొని చదువుకునే కన్నా ఒకే లొకేషన్ లో మనకు నచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు ఏవైనా ఫైల్స్ కావచ్చు యాడ్ చేసుకోవడానికి ఈ హైపర్ లింక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట కంట్రోల్ కే ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇన్సర్ట్ హైపర్ లింక్ ఇన్సర్ట్ హైపర్ లింక్ అని చెప్పి ఇక్కడ డైలాగ్ బాక్స్ అని వచ్చింది డైలాగ్ బాక్స్ అనేది వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకు ఎడిట్ బాక్స్ వచ్చింది అంటే మనకు ఏదైతే ఇక్కడ హైపర్ లింక్ చేస్తున్నామో ఆ నేమ్ కనుక మనకు తెలిస్తే ఇక్కడ ఐ మీన్ టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్ లొకేషన్ లోకి వెళ్తుంది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ హైపర్ లింక్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దెన్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను క్యాన్సల్ బటన్ వద్దనుకుంటే క్యాన్సల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే స్క్రీన్ టిప్ సో లుక్ ఇన్ ఇక్కడ మనకు ఈ లుక్ ఇన్ అనే ఆప్షన్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే మన లొకేషన్ కి అంటే నావిగేట్ అవడానికి అప్ ఎరో డౌన్ ఎరో తో ఈ లుక్ ఇన్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది చూద్దాం డౌన్ ఎరో ఇది డ్రైవ్ అనమాట డివిడి డ్రైవ్ న్యూ వాల్యూమ్ ఎఫ్ న్యూ వాల్యూమ్ జి సో ఇటువంటి ఈ లొకేషన్ లో నేను యాడ్ చేయాలనుకోలేదు అంటే ఇటువంటి ఫైల్ అనేది నేను యాడ్ చేయాలనుకోలేదు సో ఆ పేరు ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో డాక్యుమెంట్స్ అనే ఈ ఫాలో నుంచి నేను హైపర్ లింక్ యాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను రైటర్ తీసుకోవాలి సారీ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను మనం లుక్ ఇన్ అనే దగ్గర ఫాల్ట్ అనేది కర్సర్ యాక్టివేట్ చేయాలి అంటే లుక్ ఇన్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర కర్సర్ అనేది ఏ లొకేషన్ లో మీకు హైపర్ లింక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఫైల్ ఉందో డాక్యుమెంట్ ఉందో అక్కడ కర్సర్ అనేది యాక్టివ్ లో ఉంచాలి దెన్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను డాక్యుమెంట్స్ దెన్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను దెన్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ట్రివ్యూ అని చెప్పి ఈ బుక్ ఫీడ్బ్యాక్ డౌన్ ఆర్ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న ఫోల్డర్స్ మరియు 
ఫైల్స్ అనేవి మనకు చూపించడం జరుగుతుంది ఈ కంట్రోల్ కమాండ్స్ అనే ఈ ఫైల్ నేను అటాచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను దాన్ని ట్యాప్ రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి కంట్రోల్ కమాండ్ టీఎక్స్టి టీఎక్స్ అనగా ఐ మీన్ నోట్ ప్యాడ్ లో నేను ఆ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో అందువల్ల టీఎక్స్టి అని చెప్పి రావడం జరిగింది హైపర్ లింక్ అనేది క్రియేట్ అయింది హైపర్ లింక్ అని చెప్పి మనం ఏదైతే ఫైల్ అనేది నేమ్ అనేది ఇచ్చి ఐ మీన్ ఫైల్ నేమ్ తో హైపర్ లింక్ చేసామో ఆ ఫైల్ నేమ్ తో లింక్ సి అని చెప్పి ఆ ఫైల్ నేమ్ అనేది వచ్చి లాస్ట్ ఏదైతే ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుందో డాట్ టీఎక్స్టి కానీ డాట్ డిఓసి కానీ ఇట్లా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ప్రకారం ఇది హైపర్ లింక్ అనేది యాక్టివేట్ అయింది సో ఇట్లా మనం హైపర్ లింక్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి యాడ్ చేసిన హైపర్ లింక్ అనేది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి టూ మెథడ్ లో ఓపెన్ చేయొచ్చు చూడండి లింక్ సి ఈ లైన్ లో చివర్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ దగ్గర కసర్ పెట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ ఆర్ ప్రెస్ చేయాలి ఈ డాట్ అనే ఈ డాట్ అనే సింబల్ దగ్గర ట్యాప్ చేస్తే ఐ మీన్ ఎంటర్ చేస్తే మనకు ఓపెన్ అవుతుంది లేదంటే ఇక్కడ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఏ లెటర్ దగ్గర కర్సర్ యాక్టివేట్ చేసి ఎంటర్ చేసినా మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట లేదంటే సెకండ్ మెథడ్ అప్లికేషన్ కీ తీసుకుంటున్నాను ఎడిట్ హైపర్ లింక్ సెలెక్ట్ హైపర్ లింక్ ఓపెన్ హైపర్ లింక్ ఇక్కడ ఎంటర్ Microsoft Word Security Notice Dialog Microsoft Office has identified a potential security concern that is location may be unsafe. See, users HP documents control commands dot txt. See, users HP documents control commands dot txt. Hyperlinks could be harmful to your computer and data to protect your computer. Click only those hyperlinks from trusted sources. Do you want to continue? No, but no, plus N. Microsoft Word Security Notice Dialog Microsoft Office. So, you could have Alt-Y, it's really, yes, it's really, you could have ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారని అడిగింది చూడండి కంట్రోల్ కమాండ్స్ ఓపెన్ అయింది షార్ట్ కట్ కీస్ విత్ కంట్రోల్ కమాండ్స్ అని మనకు టెక్స్ట్ అనేది ఐ మీన్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అయింది కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ ఆల్ కంట్రోల్ ప్లస్ బి బోల్డ్ కంట్రోల్ బి బోల్డ్ కంట్రోల్ ప్లస్ సి కాపీ కంట్రోల్ సి కాపీ ఇట్లా మనం ఈ ఫైల్ అనేది ఎటువంటి ఫైల్ అయినా మనము హెచ్ టీ ఎం ఎల్ కావచ్చు టెక్స్ట్ ఐ మీన్ వర్డ్ కావచ్చు ఎక్సెల్ కావచ్చు పవర్ పాయింట్ కావచ్చు ఏదైనా మనం ఫైల్ అనేది అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఒకే లొకేషన్ లో సో ఈ హైపర్ లింక్ ఇలా యూజ్ అవుతుంది ఆల్ట ఫోర్త్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ వన్ కంట్రోల్ కె అయిపోయింది కంట్రోల్ ఎల్ కంట్రోల్ ఎల్ అనేది లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ మనం సెంట్రల్ అలైన్మెంట్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూసే మనం రైట్ అలైన్మెంట్ చూస్తాము ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అంటే ఏదైనా మనం టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ రైట్ అలైన్మెంట్ అనేది లెటర్స్ లో రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అవి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం తెలుసుకుంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ అలైన్మెంట్ అయినా అంటే సెంటర్ కావచ్చు లెఫ్ట్ కావచ్చు రైట్ కావచ్చు ఏ అలైన్మెంట్ యూజ్ చేసిన మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెక్స్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేద్దాం సెలెక్ట్ చేసిన కంట్రోల్ ఎల్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను జస్టిఫై ఎందుకంటే లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఉంది కాబట్టి జస్టిఫై అయింది మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎల్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ జస్టిఫైడ్ సో కంట్రోల్ ఎల్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ లో ఈ టెక్స్ట్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎల్ మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ లో ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ కనుక ఉంటే జస్టిఫై అవుతుంది లేదా జస్టిఫై లో లేదా సెంటర్ రైట్ ఇట్లా ఉంటే మనకు లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇట్లా మనం లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కంట్రోల్ ఎం కంట్రోల్ ఎం దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇది కాల్కులేటర్ లో యూజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కంట్రోల్ ఎం అనేది దెన్ నెక్స్ట్ 
పవర్ పాయింట్ లో న్యూ స్లైడ్ క్రియేట్ చేయడానికి కంట్రోల్ ఎం అనేది ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది కంట్రోల్ ఎం అనే కమాండ్ యూజ్ అవుతుంది పవర్ పాయింట్ లో దెన్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఓ సారీ కంట్రోల్ ఎన్ కంట్రోల్ ఎన్ అనేది న్యూ డాక్యుమెంట్ ఒక డాక్యుమెంట్ మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఏదైనా టెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తూ టైప్ చేస్తూ డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం న్యూ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే కంట్రోల్ ఎన్ ప్రెస్ చేయాలి కంట్రోల్ ఎన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు టెక్స్ట్ కావచ్చు ఐ మీన్ డాక్యుమెంట్స్ లో టెక్స్ట్ కావచ్చు పవర్ పాయింట్ కావచ్చు ఎక్సెల్ కావచ్చు ఏ ఎక్సెన్స్ లో ఉన్నా సరే మనం ఓపెన్ చేసుకోవడానికి కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి మనకు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డైరెక్ట్ గా అంటే నావిగేట్ చేసుకుంటూ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ ఓ ప్రెస్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఓ చూడండి ఓ కంట్రోల్ ఓ ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఓపెన్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది కాంబో బాక్స్ ఇక్కడ మనం మనకు ఒకవేళ ఏ ఫైల్ అయితే ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ నేమ్ అని ఆ నేమ్ కనుక మనకు తెలిస్తే ఇక టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్ లొకేషన్ లోకి వెళ్తుంది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ అప్పర్ డౌన్ అయితే నావిగేట్ అవ్వచ్చు దెన్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఫైల్స్ ఆఫ్ టైప్ మీరు ఎటువంటి డాక్యుమెంట్ ఐ మీన్ సర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ మనం నావిగేట్ అవ్వచ్చు ఆల్ ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని నేను యాక్టివేట్ చేశాను సో డిఫాల్ట్ గా ఆల్ ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఉంటుంది డౌన్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఎక్స్పాండెడ్ అంటే ఓపెన్ అయింది అనమాట వర్డ్ మ్యాక్రో ఎనేబుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఆల్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ దగ్గర యాక్టివేట్ చేశాను దెన్ టాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏముందో చూద్దాం చూడండి ట్రివ్యూ అని చెప్పింది కదా ట్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ దగ్గరకు వచ్చి మనం అప్పర్ డౌన్ ఎయర్ తో మనం లొకేషన్ అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు చూడండి డెస్క్టాప్ లో గనక మీ ఫైల్ అని ఫైల్ ఉంటే డెస్క్టాప్ దగ్గర కలసర్ పెట్టి టాప్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు డెస్క్టాప్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని మనకు చూపించడం జరుగుతుంది డాక్యుమెంట్ లో ఉంటే డాక్యుమెంట్ లో కలసర్ యాక్టివేట్ చేసి దెన్ టాప్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు అన్ని ఫైల్స్ చూపించడం జరుగుతుంది డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటే ఇలా మనం ఏ లొకేషన్ లో ఉందో ఆ లొకేషన్ మనం యాక్టివ్ లో ఉంచి డాక్యుమెంట్ లో ఉంచాను దెన్ టాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అని ఫోల్డర్స్ అన్ని రావడం జరిగింది సో ఇట్లా మనకు ఫైల్ నేమ్స్ అనేవి రావడం జరిగింది ఏ ఫైల్ నేమ్ కావాలో ఆ ఫైల్ దగ్గర ఎంటర్ చేస్తే మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇట్లా కంట్రోల్ ఓ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ పి కంట్రోల్ పి అనగా ప్రింట్ మన మన దగ్గర స్కానర్ ఉంటే ప్రింట్ అనేది మనమే తీసుకోవచ్చు అనమాట కంట్రోల్ పి ప్రెస్ చేస్తే చూడండి కంట్రోల్ పి ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం ప్రింట్ టాగల్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను కాపీస్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాపీస్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కాపీస్ అంటే ఈ కాపీస్ అనేది మీరు ఎన్ని పేజెస్ లా అంటే ఎన్ని కాపీస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అని ఇక్కడ మనకు చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డౌన్ ఎరో వన్ సారీ డౌన్ ఎరో ప్రెస్ చేస్తే మనకు వన్ ఏ ఉంటుంది అప్పర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను టూ త్రీ త్రీ పేజెస్ మీరు ఐ మీన్ త్రీ కాపీస్ తీసుకోవాలనుకుంటే కర్సర్ అనేది ఇక్కడ యాక్టివేట్ చేయాలి దెన్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ పిడిఎఫ్ అంటే మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ 
ప్రింట్ తీయాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ మనం చూస్ చేసుకోవాలి డౌనర్ ఫస్ట్ వన్ పిడిఎఫ్ Microsoft XPS document writer second one XPS send to one the send to one note add printer యాడ్ ప్రింటర్ ఇక్కడ యాడ్ ప్రింటర్ దగ్గర ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ప్రింటర్ యొక్క నియమ్ అనేది వస్తుంది ఆ నియమ్ దగ్గర మనం చూస్ చేసుకుని ఎంటర్ చేస్తే మనకు ప్రింటర్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది ప్రింట్ ఫైల్ ఇక్కడ చెక్ చేయాలి ఇట్లా మనకు మనకు నచ్చిన ఫార్మాట్ తీసుకుని ప్రింటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు దాన్ని ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ఆల్ పేజెస్ కర్సర్ అనేది ప్రజెంట్ ఆల్ పేజెస్ లో యాక్టివ్ లో ఉంది వద్దు అనుకుంటే మనం డౌన్ ఎయిర్ తో ప్రింట్ కరెంట్ పేజ్ ప్రింట్ ఆల్ పేజెస్ అనేది మనం యాక్టివ్ లో ఉంది డిఫాల్ట్ గా ఆల్ పేజెస్ అనేది యాక్టివ్ లో ఉంటది అది ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలి డౌన్ ఎయిర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ప్రింట్ కరెంట్ పేజ్ ఇప్పుడు మనం చదువుతున్నది టైప్ చేస్తున్న ఎంటర్ డాట్ డేట్ అనేది ఎంటర్ చేసాం కదా ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న పేజ్ మాత్రమే కరెంట్ పేజ్ మాత్రమే ప్రింట్ తీయాలనుకుంటే ఇది చెక్ చేయాలి డౌన్ చూడండి ప్రింట్ కస్టమ్ పేజ్ అంటే మనం ఏదైనా పేజ్ నెంబర్స్ అనేవి స్పెసిఫిక్ గా మనం టైప్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ చెక్ చేయాలి టేబుల్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ స్టైల్స్ ఆటో టెక్స్ ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ మరియు దానికి సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన పేజెస్ మరియు దానికి సంబంధించిన సైజెస్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది మనకు నచ్చింది మనకు నచ్చిన పేజ్ మనకు నచ్చిన పేజెస్ ఉంటాయి కదా ఆల్ పేజెస్ కానీ కరెంట్ పేజెస్ కానీ స్టైల్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్ చేసుకుని ఎంటర్ చేస్తే మనకు ట్యాప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఎంటర్ చేసిన ట్యాప్ చేసిన మనకు ప్రింట్ అనేది తీయడం జరుగుతుంది దాన్ని ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనకు పేజెస్ లో ఏ పేజెస్ లో మనకు కాపీ తీయాలి ఆ పేజెస్ మనం టైప్ చేస్తే మనకు అవి ఆ పేజెస్ మాత్రమే తీయడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే కామర్స్ ఫుల్ స్టాప్స్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా అట్లాంటివి కాకుండా పేజ్ డైరెక్ట్ పేజెస్ అనేవి మనం ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ టైప్ నెంబరింగ్ ఇచ్చేసుకుంటూ దాన్ని ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇది సైడెడ్స్ అనమాట అంటే వన్ సైడ్ అంటే ఒకవైపు మాత్రమే తీయాలనుకుంటున్నారా ప్రింట్ అనేది అని ఈ ఆప్షన్ మనకి యూజ్ అవుతుంది దాని డౌన్ ఎయిర్ ప్రెస్ చేస్తాను చూడండి టూ సైడ్ అంటే రెండు వైపులు మీరు జెరక్స్ తీయాలనుకుంటే ప్రింట్ తీయాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ దగ్గర కర్సర్ అనేది యాక్టివ్ లో ఉంచాలి మాన్యువలీ మాన్యువల్ అంటే మనం అంటే ఎక్కడ నుంచి అంటే ఒక పేజ్ లో సగం వరకు మనం జెరక్స్ తీయాలి తీయాల్సి ఉంటే ఇక్కడ మాన్యువల్ అంటే చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్లా మనకు ఆప్షన్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ స్టైల్స్ అనమాట దాన్ని ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను మీరు జెరాక్స్ గానీ ప్రింట్ గానీ ఎలా తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ పోర్ట్రేట్ ఆర్ పోర్ట్రేట్ ఆర్ ల్యాండ్స్కేప్ అని ఆప్షన్స్ ఉండడం జరిగింది ఓరియంటేషన్ అనేది అంటే ల్యాండ్స్కేప్ పోర్ట్రేట్ అంటే పోర్ట్రేట్ అనేది నిలువుగా వస్తుంది ల్యాండ్స్కేప్ అనేది అడ్డగా వస్తుంది అనమాట ఇట్లా మనం జెరాక్స్ అనేది ప్రింట్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఓరియంటేషన్ చూద్దాం ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ల్యాండ్స్కేప్ పోర్ట్రేట్ సో పోర్ట్రేట్ అనేది నేను యాక్టివ్ ఉంచాను దాన్ని ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఏ ఫోర్ సైజ్ మనం 
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ ఫోర్ సైజ్ అనేది తీసుకుంటాము కానీ ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం డౌన్ ఎరో సో ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సైజెస్ అనేవి మన ప్రింట్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఉంటాయి అవైలబుల్ ఉంటాయి మనకు నచ్చిన సైజ్ అనేది పేపర్ సైజ్ అనేది తీసుకుని మనం ఎంటర్ చేస్తే మనకు ప్రింట్ అనేది తీయడం జరుగుతుంది సో మార్జిన్స్ మనం మార్జిన్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దెన్ డిఫాల్ట్ గా నేను నార్మల్ ఉంది నార్మల్ ఉంచాను దెన్ ట్యాప్ ఇక్కడ సీట్స్ పేజ్ సీట్స్ అనమాట వన్ పేజ్ ఫర్ సీట్ అంటే ఒక సీ ఒక పేజ్ అనేది ఒక సీట్ కి రావాలనుకుంటున్నారా లేదంటే మర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నారని ఇక్కడ మనం ఆప్షన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది మనకు నచ్చిన ఆప్షన్ అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు డౌన్ ఎయిర్ అప్ ఎవరితో డన్ ట్యాప్ రెస్ చేసినాను పేజ్ సెటప్ మనం పేజెస్ పేజెస్ ఏమైనా సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ దగ్గరకు వచ్చి సెటప్ చేసుకోవచ్చు దెన్ ట్యాప్ ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన సెట్టింగ్స్ అవన్నీ మనం చూడాలనుకుంటే ప్రింట్ ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చి ఎంటర్ చేస్తే మనకు మనం ఏవైతే ఆప్షన్ చేంజ్ చేస్తామో అవన్నీ చూపించడం జరుగుతుంది జూమ్ అవుట్ అంటే బయట సైడ్ మీరు జూమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే బయట సైడ్ జూమ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు జూమ్ ఇన్ అనగా లోపల వైపు అంటే జెరాక్స్ ప్రింట్ తీస్తాం కదా లోపల వైపు జూమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ జూమ్ ఇన్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది జూమ్ టు పేజ్ పేజ్ కి మాత్రం జూమ్ చేయాలనుకుంటే ఈ జూమ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది జూమ్ టు పేజ్ అనే ఆప్షన్ ప్రింట్ ట్యాప్ దెన్ ట్యాప్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇలా మనం ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్కేప్ మైక్రోసాఫ్ట్ దెన్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఓ కంట్రోల్ పి కంప్లీటెడ్ కంట్రోల్ క్యూ కంట్రోల్ ఆర్ ఎస్ కంట్రోల్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు రైట్ అలైన్మెంట్ రైట్ అలైన్మెంట్ మనకు ఈక్వల్ టు సెంటర్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అప్లై చేసినట్టే రైట్ అలైన్మెంట్ కూడా మనం అప్లై చేయాలి చేయొచ్చు అనమాట సిమిలర్లీ లెఫ్ట్ సెంటర్ లాగానే ఉంటుంది అనమాట రైట్ కూడా ఏదైనా మనం టెక్స్ట్ కి రైట్ అలైన్మెంట్ అప్లై చేయాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాతే కంట్రోల్ ఆర్ ప్రెస్ చేయాలి చూడండి ఆన్ అనే ఈ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ కంట్రోల్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తాను చూడండి ఆన్ అనేది రైట్ కు వచ్చింది ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేద్దాం సెలెక్ట్ చేసిన కంట్రోల్ ఆర్ లెఫ్ట్ లైన్ చూడండి సారీ ఆల్రెడీ రైట్ లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అనేది అప్లై అయింది ఒకసారి చూద్దాం చూడండి కంట్రోల్ ఆర్ రైట్ అలైన్మెంట్ ఇట్లా మనం మరొకసారి ప్రెస్ చేస్తే లెఫ్ట్ కు వస్తుంది లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ కంట్రోల్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ రైట్ అలైన్మెంట్ కి అప్లై అయింది అనమాట టెక్స్ట్ అనేది రైట్ కి రావడం జరిగింది సో ఇట్లా మనం రైట్ అలైన్మెంట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ కంట్రోల్ ఎస్ అనేది సేవ్ అనమాట మనం ఏదైతే డాక్యుమెంట్ లో డేట్ అనేది ఎంటర్ చేస్తామో టైప్ చేస్తామో సో ఆ డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్ అనేది సేవ్ చేయాలనుకుంటే కంట్రోల్ ఎస్ కంట్రోల్ ఎస్ కమాండ్ తో మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ గా మన ఫస్ట్ లైన్ లో ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉంటుందో ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఫైల్ నేమ్ కింద రావడం జరుగుతుంది లేదు వద్దనుకుంటే ఫైల్ నేమ్ అనేది రిమూవ్ చేసి న్యూ నేమ్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు రిమూవ్ చేస్తున్నాను బ్యాక్ స్పేస్ సో ఒకసారి బ్యాక్ స్పేస్ ప్రెస్ చేయగానే టెక్స్ట్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ టైప్ చేద్దాం ఏదైనా వర్డ్ ని మై టెక్స్ట్ అని నేమ్ అనేది ఇచ్చాను దాన్ని ట్యాప్ రెస్ చేస్తున్నాను అక్కడ మై టెక్స్ట్ అనే ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ చేసినా సేవ్ అయిపోతుంది లేదంటే ట్యాప్ రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్లి సేవ్ బటన్ ఉంటుంది అక్కడ ఎంటర్ చేసినా సేవ్ అయిపోతుంది చూడండి సేవ్ బటన్ ఇక్కడ సేవ్ బటన్ మీద ఎంటర్ చేస్తే మనకు సేవ్ అయిపోతుంది వద్దనుకుంటే క్యాన్సల్ నేను వద్దనుకుంటున్నాను కాబట్టి క్యాన్సల్ చేస్తున్నాను 
सो इला मन कंट्रोल यूज नैक्स्ट कंट्रोल यू कंट्रोल यू अने वन आफ दि स्टैल अन्ट अंत बोल बोल इटाली अडरल इला इट कैटगरी अडरल आपशन स्टैल अस्कुन फार्म अंडरल कंट्रोल यू प्रेस मन को अडरल अभी हेडिंग सब हेडिंग टाइप अडरल अस्तूरन नैक्ट वेरे टेक्स्ट अने एंटर का टाइप न्यू डाक्युमेंट ओपन चुनावी अडरल स्टैल फार्म आफ चेय आफ चेयक नैक्स्ट मेरे टाइप अवी अदे अडरल बोल इटाली जस्टिफ अतू वेल्ड जरूर प्रति गमन सो कंट्रोल यू सो अडरल अडरल स्टैल अर्दार नैक्ट कंट्रोल यू कंप्लीट कंट्रोल वि कंट्रोल वि अने पेस्ट अन्ट अंत पेस्ट का मन वेरे डाक्युमेंट पेस्टे कंट्रोल ए सैलक्ट कंट्रोल सी का कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी कंट्रोल सी प्रेस दंट्रोल न्यू कंट्रोल अंड न्यू डाक्युमेंट कंट्रोल विकड़ा फस्ट डाक्युमेंट डाक्युमेंट वन टेक्स्ट अभी डाक्युमेंट फोर लाव जी कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल डब्ल्यून डाक्युमेंट क्लोज चेयर कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू यूज डाक्युमेंट कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस सो कंट्रोल कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज सेक्सट्रा कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस एग्जिटे फार्म कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस इला मन कंट्रोल डब्ल्यू यूज नैक्ट कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स अने कट अन्ट कंट्रोल सी एलो का कंट्रोल एक्स अला कट्टी अन कंट्रोल सी अंत 
ఎక్కడైతే కాపీ చేస్తారో ఏ లొకేషన్ లో పేస్ట్ చేస్తారో రెండింటి దగ్గర కాపీ చేస్తే రెండింటి దగ్గర అవైలబుల్ లో ఉంటుంది అనమాట కంట్రోల్ ఎక్స్ అనేది కట్ అంటే ఎక్కడ కట్ చేస్తారో అక్కడ ఉండదు ఎక్కడ పేస్ట్ చేస్తారో అక్కడ ఉంటుంది అనమాట చూద్దాం చూడండి ఈ టెక్స్ట్ అనేది కాపీ చేస్తాను అంటే కట్ చేస్తాను కంట్రోల్ ఎక్స్ తో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎక్స్ చూడండి కంట్రోల్ ఎక్స్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు కట్ అయిపోయింది లేదు చూడండి అప్పర్ డౌనర్ తో కట్ చేసుకోవచ్చు కట్ అయిపోయింది క్లిప్ బోర్డ్ కు వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో క్లిప్ బోర్డ్ కు వెళ్ళింది కట్ కట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ లేదు మన వేరే లొకేషన్ పేస్ట్ చేస్తే అక్కడ ఉంటుంది కంట్రోల్ అండ్ చూడండి కంట్రోల్ వి పేస్ట్ ఇట్లా మనకు ఆన్ ది ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ అనే నేమ్ ఇచ్చాము ఇక్కడ లేదనమాట ఇక్కడ కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ ఆల్ కంట్రోల్ ఎక్స్ చూడండి ఇక్కడ లేదు ఆన్ ది ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ అనే నేమ్ దగ్గర పేస్ట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ చూడండి టెక్స్ట్ అనేది వచ్చేసింది ఇట్లా మనం కట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కంట్రోల్ వై కంట్రోల్ వై అనేది రీడు కంట్రోల్ జెడ్ అనేది అండు బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చేస్తున్నాను డిలీట్ చేస్తున్నాను డిలీట్ చేస్తాను చూడండి కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఏదో సెలెక్ట్ ఆల్ చేశాను దెన్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ తో డిలీట్ చేశాను దీన్ని మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ చేయాలనుకుంటే కంట్రోల్ జెడ్ ప్రెస్ చేయాలి చూడండి కంట్రోల్ జెడ్ వచ్చేసింది చూడండి దెన్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ కంట్రోల్ జెడ్ చూడండి టెక్స్ట్ అనేది రావడం జరిగింది మళ్ళీ కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ ఆల్ బ్యాక్ స్పేస్ చూడండి ఎటువంటి టెక్స్ట్ అనేది లేదు బ్యాక్ స్పేస్ తో రిమూవ్ చేసాం సో దీన్ని మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ చేయాలంటే కంట్రోల్ జెడ్ చూడండి కంట్రోల్ జెడ్ ప్రెస్ చేయగానే అండు అయింది వచ్చేసింది అనమాట కమ్ బ్యాక్ సో ఇట్లా మనం టెక్స్ట్ ని ఏ టెక్స్ట్ అయితే మనం డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాము అది కమ్ బ్యాక్ చేయాలనుకుంటే కంట్రోల్ జెడ్ తో అండు చేయొచ్చు ఒకటి గమనించాలి ఇక్కడ మీరు కంట్రోల్ జెడ్ అనేది ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందంటే మీరు ఆ డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా టెక్స్ట్ టైప్ చేయకుండా ముందే కంట్రోల్ జెడ్ అనేది అండు చేయాలన్నమాట అంటే వేరేది డిలీట్ చేయకుండా ముందే ఇది కమ్ బ్యాక్ చేయాలన్నమాట లేదంటే ఇది బ్యాక్ స్పేస్ తో డిలీట్ చేసి వేరేది డిలీట్ చేస్తే ఏదైతే లాస్ట్ డిలీట్ చేస్తారో అది మాత్రం రావడం జరుగుతుంది అంతకు ముందు డిలీట్ చేసింది రాదనమాట ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించాలి క్లోజ్ చేస్తున్నాను 